chapitre 5 Le chat mystère manœuvre délicatement l'engin afin d'éviter de remonter trop brusquement. « Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans le garage ?» demande Véronica. « J'ai la télécommande de la porte, » répond fièrement Mystère. Les bébés mousses sont tellement concentrés qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Au moment où le chat mystère éteint le moteur, l'un des bébés réussit à ouvrir le bocal. Véronica se précipite hors du véhicule pour l'empêcher d'engloutir une pastille. Trop tard, le bébé mousse l'a avalé. « Oh non !» s'exclame Véronica consternée. « Pourvu qu'il n'explose pas, » dit Kilia. « Scientifiquement, c'est jamais intéressant à observer des crêtes mystères. » Le bébé mousse se tortille sur place en glimaçant. « La pastille n'est sans doute pas encore arrivée dans son estomac, » diagnostique le chat miroir. « Be... » Be, be, be. Il n'a pas l'air bien du tout. Amène-le que je le sèche. Oups. Laissons-le décharger. Vous avez remarqué On est reparti. Oui, mais nous allons plus au pays des îles. Oh Nous nous dirigeons vers le pays comme ici pour vérifier les moteurs du bateau. Ça tombe bien, nous pourrons rapporter les pastilles et professeur Feu d'art. Allons boire un dernier verre. Quelques heures plus tard. Regardez, on voit la terre. C'est le pays comme ici. Et la ville là-bas, c'est Javili. Au fait, mystère, que vas-tu faire de ta machine Je vais la programmer pour qu'elle rentre tout seul à la maison. C'est elle qui choisit son chemin. Par la terre ou par la mer. Ne te trompe pas de destination, tu ne sauras pas où la chercher dans les vastes mondes. Le Nil Varanda commence à manœuvrer pour rentrer dans le port. Mystère descend au garage, s'occuper de son engin et en passant par sa cabine. Pour récupérer ses affaires, retrouvons-nous dehors, propose-t-il. Suzy regroupe les bébés mousses. Regroupe les bébés mousses qui ont déjà leur valise. Miroir arrive avec celle de Varichesu. Koué et Koué n'ont pas de bagages. Kiliok et Veronica font un dernier tour. Je suis un peu triste de quitter ce bateau. Confie Kiliok à Veronica. Je m'y plaisais bien. Moi aussi, dit Veronica. On aura peut-être une autre occasion de monter à son bord. Ils descendent à rassembler leurs affaires dans leur cabine. « Qu'allons-nous faire de l'échelle du bateau gonflable des bébés mousses ?» demande Kiliok. « Laissons-les là, » répondit Véronica. « Ils pourront servir à quelqu'un d'autre, Kiliok. »« Quelqu'un d'autre ?» Kiliok regarde attentivement le bocal de pastille en le rangeant dans son sac à dos. Puis tout à tous deux rejoignent les autres sur le pont avant de poser les pieds et les pattes sur la terre ferme.